ಶ್ರೀಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿರುವ ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಆರಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆನಕಲ್ ಜನತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಆರಿ ದಿನ ದಿನವೂ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸೆರೆಗಲ್ಲಿಯೇ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಜನಸಂದಣಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಬೇಕಿದೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾತ್ರೆ ತಂತೆ ಮದುವೆ ನಾಮಕರಣ ಜನ್ಮದಿನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಿದೆ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ವೈರಾಣು ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಈ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಬಾಂಬುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರನೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅದೇ ಥರ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಏನು ಭಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಯ ಪಡದೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹರಡೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ 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 ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗಿರಿ ಅಷ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಬಾಯಿ ಮೂಗಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ ಇಂಥ ಸರಳವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾದರೆ ವೈರಾಣು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವಿರತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೈರಾಣು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅರಿವಿದ್ದೋ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾದ ಭಯಂಕರ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವುಂಟು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಆರಕ್ಷಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ
ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಜನ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಮೀರಿದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಆರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊರಬಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಿದೆ ಮನೆಯೇ ದೇವಾಲಯ ಕುಟುಂಬವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ನಾವು ಅರಿತು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ನಮಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಆರಕ್ಷಕರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಜನರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ವಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆನಂದ್ ಆನೇಕಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವಿಜಯ್ ಆನೇಕಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನೇಕಲ್ ಈ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಏನು ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಜ ಜನರು ಸೇರಿ ಕೂಡ್ದು ಸೇರಿದ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಜನರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೇಲಿರಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂಥ ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಇದರದ ಒಂದು ಕರಿಛಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಹರಡತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಜನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆನೆಕಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ
ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಅನಾಹುತ ಕಾದಿದೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಚೀನಾ ಇಟಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕರೋನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಟಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾದ ಸ್ಟೇಜು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಥರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಜನಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆದರಿ ಆದರೂ ಸಹ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನೆನೆ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಲವಂತ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸನ ಯಾರೋ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹರಡೋದಾದರೂ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಚೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ರಕ್ಷಣೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂ